హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అమ్మ చేతి వంట ఇవాళ వీడియోలో హెల్దీగా ఉండే మంచి టేస్టీ కేక్ రెసిపీని చూపించబోతున్నానండి హెల్దీ అని ఎందుకన్నానంటే ఇందులో మనం మైదాని కానీ షుగర్ని కానీ వాడట్లేదు అనమాట అండ్ ఇందులోకి డేట్స్ని ఇంకా డ్రై ఫ్రూట్స్ని యాడ్ చేస్తున్నాం సో చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది క్రిస్మస్ ఇంకా న్యూ ఇయర్ వచ్చేస్తుంది కదా సో జనరల్గా అందరూ ఇంట్లో కేక్స్ని ప్రిపేర్ చేస్తూ ఉంటారు ఈసారి ఈ కేక్ని ప్రిపేర్ చేయండి చాలా బాగా కుదురుతుంది అలాగే ఇందులోకి మనం ఎగ్స్ని వాడట్లేదు అనమాట ఓవెన్ లేని వాళ్ళు కూడా ఈ కేక్ని ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసేయచ్చు సో ఈ ప్రాసెస్ ఏంటో చూసేద్దాం ఫస్ట్ ఒక బౌల్ తీసుకోండి అందులోకి ఒక టేబుల్ స్పూన్ టూటీ ఫ్రూటీ ఒక టేబుల్ స్పూన్ కట్ చేసుకున్న కిస్మిస్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ కట్ చేసుకున్న ఖర్జూరం పళ్ళు ఒక టేబుల్ స్పూన్ సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న డ్రై ఫ్రూట్స్ని యాడ్ చేసుకోండి అలాగే ఇందులోకి ఒక స్పూన్ దాకా గోధుమ పిండిని వేసుకుని వీటన్నిటినీ కూడా బాగా మిక్స్ చేసుకుని ఒక పక్కన పెట్టుకోండి నెక్స్ట్ ఒక బౌల్ తీసుకుని అందులోకి అరకప్పు తురుముకున్న బెల్లం లేదా కొంచెం గట్టి బెల్లం అయితే మిక్సీలో వేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకుని ఇందులో యాడ్ చేసుకోండి బెల్లం వేసుకున్న తర్వాత ఇందులోకి పావు కప్పు దాకా నూనెను వేసుకోవాలి వేరుశనగ నూనె అలాంటివి ఫ్లేవర్ ఉండే నూనె కాకుండా సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ కానీ ఆలివ్ ఆయిల్ కానీ యాడ్ చేసుకోండి తర్వాత పావు కప్పు చిక్కటి పెరుగును వేసుకుని ఈ బెల్లం అంతా కూడా బాగా కరిగిపోయేంత వరకు బీట్ చేసుకోవాలి బీట్ చేసుకోవడం కష్టము అనిపిస్తే మీరు దీన్ని మిక్సీ జార్లో వేసుకుని ఫైన్గా గ్రైండ్ చేసేసుకుంటే ఇలా లిక్విడ్ ఫామ్లోకి వచ్చేస్తుంది అనమాట బెల్లం అంతా పూర్తిగా కరిగిపోతుంది ఇలా కరిగిపోయిన తర్వాత దీనిపైన ఒక జల్లెటిని పెట్టుకోండి తర్వాత ఇందులోకి ఒక కప్పు గోధుమ పిండిని వేసుకోవాలి అలాగే ఒక టీ స్పూన్ బేకింగ్ పౌడర్ హాఫ్ టీ స్పూన్ కుకింగ్ సోడా పావు టీ స్పూన్ సాల్ట్ అలాగే పావు టీ స్పూన్ దాల్చిన చెక్క పొడి వేసుకోండి ఇప్పుడు వీటన్నిటినీ కూడా బాగా జల్లించుకోవాలి పైన గడ్డలు ఏమన్నా ఉంటే వాటిని తీసేసేయండి ఇలా పిండి మొత్తాన్ని జల్లించేసుకున్న తర్వాత ఇలా ఒక స్పాచులా కానీ లేదంటే విస్కర్ కానీ తీసుకుని బాగా మిక్స్ చేసుకోండి ఇలా అంతా కలుపుకున్న తర్వాత ఇందులోకి మనం డ్రై ఫ్రూట్స్ని పిండితో కలిపి పెట్టుకున్నాం కదా వాటిని కూడా యాడ్ చేసేసుకుని మిక్స్ చేసుకోండి ఇలా అన్నీ బాగా కలిసిపోయిన తర్వాత ఇందులోకి పాలు వేసుకోవాలండి నాకు ఇక్కడ ఒకటి బై మూడో వంతు కప్పు దాకా పాలు పట్టాయన్నమాట సో పాలు అనేవి మన కన్సిస్టెన్సీకి తగ్గట్టుగా కలుపుకోవాలి కన్సిస్టెన్సీ ఈ విధంగా ఉండాలి గోధుమ పిండితో చేసే కేక్తో మరీ పలుచటి కన్సిస్టెన్సీ రాకూడదండి సో ఇక్కడ చూపిస్తున్నట్టుగా పాలు యాడ్ చేసుకుంటూ కలుపుకుని పెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఒక బేకింగ్ ట్రే కానీ లేదా అల్యూమినియం గిన్నె కానీ ఏదో ఒకటి తీసుకుని కొంచెం ఆయిల్ని అప్లై చేసి దానిపైన గోధుమ పిండిని చల్లుకుని ఇలా స్ప్రెడ్ చేసుకోండి తర్వాత మనం కలిపి పెట్టుకున్న ఈ కేక్ మిశ్రమాన్ని కూడా వేసేసి పైన సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న డ్రై ఫ్రూట్స్తో గార్నిష్ చేసుకోండి ఇలా అన్నీ గార్నిష్ చేసుకుని ఒకసారి బేకింగ్ ట్రేని ఈ విధంగా ట్యాప్ చేసుకోండి ఎయిర్ బబుల్స్ ఏమన్నా ఉంటే పోతాయి ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఒక తిక్గా ఉండే కడాయిని కానీ లేదంటే ఒక కుక్కర్ గిన్నెను కానీ పెట్టుకోండి లోతుగా ఉండే కుక్కర్ గిన్నెను పెట్టుకుని అందులో ఒక స్టాండ్ పెట్టి మూత పెట్టి ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు మీడియం ఫ్లేమ్లో ప్రీహీట్ చేసుకోవాలి ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత మూత తీసేసి మనం అరేంజ్ చేసుకున్న బేకింగ్ ట్రేని అంచులు అంటుకోకుండా సెంటర్లోకి పెట్టుకుని మూతని మళ్ళీ కవర్ చేసి ఆవిరి బయటికి పోకుండా చూసుకోండి ఇప్పుడు ఇరవై నుండి ముప్పై నిమిషాల పాటు మంటని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని బేక్ చేసుకోవాలి లేదు మీరు ఓవెన్లో చేసుకోవాలి అనుకుంటే వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ దగ్గర థర్టీ మినిట్స్ పాటు బేక్ చేయండి సరిపోతుంది ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ తర్వాత బేక్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుందండి ఇక్కడ చూస్తే క్లియర్గా అర్థమైపోతుంది మధ్యలో పిండి అనేది పలుచుగా లేకుండా కొంచెం ఉడికిపోయినట్టు కనిపిస్తుంది కదా సో అప్పుడు ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ లేదా థర్టీ మినిట్స్ దగ్గర ఒకసారి మూత తీసి టూత్ పిక్తో కరెక్ట్గా సెంటర్లోకి గుచ్చి చూడండి మనకి ఇలా ఏది అంటుకోకుండా వచ్చింది అంటే కేక్ బేక్ అయిపోయినట్లు అనమాట ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుని వెంటనే ఈ ట్రేని పక్కకు తీసేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ కేక్ మొత్తాన్ని కూడా కంప్లీట్గా చల్లారిపోనివ్వండి లేదంటే అన్మోల్డ్ చేసేటప్పుడు విరిగిపోతుంది అనమాట సో కంప్లీట్గా పూర్తిగా చల్లారిపోయిన తర్వాత అంచులమ్మటి ఈ విధంగా కొంచెం నైఫ్తో స్క్రాప్ చేసుకుని పైన ఒక ప్లేట్ని పెట్టి రివర్స్లో తిప్పితే ఈజీగా కేక్ అందులోంచి ఊడొచ్చేస్తుందండి ఇప్పుడు మళ్ళీ తిరిగి తిప్పుకుని సర్వ్ చేసుకోవడమే అంతేనండి చాలా సింపుల్గా హెల్దీగా కేక్ని ఇంట్లో ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు ఓవెన్ లేకపోయినా సరే సో నేను చెప్పే కొలతల్ని యూజ్ చేస్తూ మీరు ఈ కేక్ని ప్రిపేర్ చేస్తే చాలా ఫ్లఫీగా సాఫ్ట్గా వస్తుందండి తుంచితే ఈజీగా తునిగిపోతుంది అనమాట అంత బాగా వస్తుంది మైదా తినని వాళ్ళు ఎగ్స్ తినని వాళ్ళు కేక్ని ఒకసారి ఇలా హెల్దీగా ట్రై చేసి చూడండి చాలా బాగా వస్తుంది అలాగే మీకు ఎలా వచ్చింది అనేది నాకు కామెంట్ చేయడం మర్చి